ഫാദറ് വർക്കിനൊക്കെ പോവും പിന്നെ അപ്പൊ ഞാനും തുടങ്ങി ഫാദർ വർക്കിന് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഈ മുത്തുമാല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ മുത്തുമാലയുടെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിപ്പോ ഈ കളക്ഷൻസിന്റെ ഒക്കെ വർക്ക് മാറി വാപ്പാക്ക് കുറെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിന്റെ ഇടയിൽ വിക്ടർ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുന്നം കൊടുത്തൊരു നശിച്ച സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് വാപ്പ വർക്ക് തുടങ്ങിയ പിന്നെ മദ്യപാനത്തിൽ പെട്ടു മദ്യപാനത്തിൽ പെട്ടോടുകൂടി എന്റെ ജീവിതം തകർന്ന് തരിപ്പണായി എന്റെ കുടുംബം ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലെ മക്കളുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മദ്യപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ഒരു പെൺമക്കളെയും തെരുവിലാക്കാതിരിക്കുക അതെനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കേണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അത്രയും അനുഭവിക്കാവുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ വരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഈ എന്താണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സസ് എല്ലാം ഫാദർ ഇതിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് വാപ്പയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ വാപ്പ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വീട് മാറിയുണ്ട് ഓണർ ഇറക്കി വിടും അടുത്ത മാസം അടുത്ത വീട് ഓണർ ഇറക്കി വിടും പിന്നെയും വേറെ വീട് പിന്നെ പൈസക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ പലിശയ്ക്ക് എടുക്കും പിന്നെയും വേറെ വീട് ഇതാണ് സൈക്കിൾ ഉമ്മച്ചിക്ക് നല്ല നല്ലൊരു എന്താണ് മൈ മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റോറി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവശ്യ കലാകാരന്മാർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസിലായിരുന്നു ലോ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ജോലി കളഞ്ഞ് പിന്നെ അന്ന് തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി മാനസികമായിട്ട് പരസ്പരം എന്ത് ഇല്ലാണ്ടാണ് സംസാരിക്കുക ആ ജോലി എൻ്റെ വാപ്പ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് എന്ന് കളഞ്ഞു അതോടുകൂടി അത് പോയി അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളാണ് ഉള്ളത് ഉമ്മച്ചിക്ക് ജോലിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കോൺവെൻ്റിൽ അത് ഞാൻ കോൺവെൻ്റിൽ ആ സി സിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കോൺവെൻ്റിൽ അതുവരെ എന്നെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫാദറിനെ പേടിച്ചൊക്കെ അത്രയും റെസ് പേടിയല്ല റെസ്പെക്റ്റാണ് അത് ആ അത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എന്നെ കാറിനും ഇല്ലാതെ അസംബ്ലിക്ക് പുറത്ത് നിർത്തും എന്നെ കാറിനില്ലാതെ ഒരു റിബൺ എൻ്റെ തലേ നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്നെ ഹെരാസ് ചെയ്യും ആ കോളേജിൽ സോറി സ്കൂളിൽ പഠിത്തം നിർത്തി പോവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ബദനിയിൽ അച്ഛൻ്റെ സീറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നത് മറക്കില്ല പത്താം ക്ലാസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പാടുപെട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഫീസ് കൊണ്ടുവന്ന് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാം എനിക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ളതൊക്കെ മറ്റു കുട്ടികളുടെ സബ് സിലബസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ലൈബ്രറിൻ്റെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പോയി ട്യൂഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ത്രീ ടു സെവൻ അങ്ങനെ എൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അത് ആ ടെസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ച് ഞാൻ അവർക്ക് പോയി ക്ലാസ് വിട്ട് വന്ന് ട്യൂഷൻ എടുക്കും ആ പൈസ സേവ് ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എമറാൾഡിൽ പോയി എടുത്ത എമറാൾഡ് കുന്നംകുളം അവിടെ പോയി അവരിപ്പം തന്നെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ പോയി എടുത്ത മുത്തും മാലിയും കോർത്തിട്ട് ഓർഡർ പിടിച്ച് കടയിൽ നടന്ന് വിൽക്കും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും കുറെ പേര് എൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അനിയൻ അനിയൻ പിന്നെ പറയണ്ട അനിയൻ എന്താണ് ആംഗ്ലോ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ചേർത്തിയാലും ഞാനല്ല തിളങ്ങിയത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു പക്ഷേ അവൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് പേര് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഫുൾ അഞ്ഞൂറ് പേർ ഐ വൈ എസ് ടി പേൾ റീജൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം എവിടെ എന്താന്ന് പേൾ റീജൻസിൽ വൈ എസ് ടിയിൽ പേരൻസ് ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിന് ചേർത്താൻ വേണ്ടി വരില്ലേ കിഡ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക അവനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്കൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല സ്പീച്ചൊക്കെ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ
ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് ഞാൻ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് നടന്നിട്ട് വാപ്പ കഞ്ഞി കോരി തരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ വാപ്പ അന്ന് അവിടെ വന്നില്ല ഇതറിഞ്ഞിട്ടും കോളേജുകാർ കെഞ്ചി കേണ് വിളിച്ച് വാപ്പയുടെ നമ്പർ അനിയൻ്റെ എന്ന് എടുത്തിട്ട് മോളിങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാണ് വരണം ഒന്ന് വേറെ ഒരു ചിലവ് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഒന്ന് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വാപ്പ തിരിഞ്ഞ് പോലും നോക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വാപ്പേനോട് ആ വിഷമാണ് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകണം നല്ലേ അല്ലേ ആ അപ്പം രാവിലെ മീൻ എടുക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്ക് അലാറം വയ്ക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെമിസ്ട്രി ഫോർമുലയിൽ കലയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷനാവും വേഗം പല്ല് വയ്ക്കും പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രം ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കും അതിനിടയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ചെവിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോണത് അപ്പോൾ ചായ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുസ്തകം തുറക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കും അതിൻ്റെ എനിക്ക് ആ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി കുഞ്ഞൊരാളല്ലേ ഫ്രഷായി യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് നാല് മണിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ പെട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ കെട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എനിക്ക് ആൺപിള്ളേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പെൺപിള്ളേർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മണി ഷാർപ്പ് അഞ്ച് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പക്കര മാർക്കറ്റിൽ എന്നെ ഈ തൃശ്ശൂർകാരിനെ വന്ന് കാണാം നൈസായിട്ട് വരിക നാളെ മാർക്കറ്റ് അവരെ തെറിവിളി കഴിപ്പിക്കുന്നത് വന്ന് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മണിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൊത്തം ചുറ്റി നടന്ന് കാണും എല്ലാം ആസ്വദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നിന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യട്ടെ ആദ്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കും ഈ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ മേളിലൊരു കുഞ്ഞ് ഡോട്ട് വന്ന ഞാൻ തൊടില്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മീനും ഒരു കുഞ്ഞ് ഡോട്ട് വന്ന ഇമ്മടെ തമ്മനങ്കാർക്ക് കൊടുക്കില്ല അതാണ് ഇമ്മടെ തമ്മനങ്കാർക്ക് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോട്ട് പൊല്ലാത്ത മീനാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും